வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு சிறு குரல் பார்க்கலாம் அந்த குரல் நூத்தி பதினஞ்சாவது குரல் அதிகாரம் நடுவு நிலைமை இப்ப குரல்ல பார்க்கலாமா கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்து கோடாமை சான்றோர் கனி இப்ப குரலோட அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் கேடும் அப்படின்னா கெடுதல் நஷ்டம் பெருக்கமும் அப்படின்னா நல்லது இன்பம் இல்லல்ல இல்லல்லைய ரெண்டா பிரிக்கலாம் இல் பிளஸ் அல்ல இல் அப்படின்னா இல்லை அல்ல அப்படின்னாலும் இல்லை அப்ப இல்லல்லைனா இல்லை என்பது இல்லை நெஞ்சத்து நெஞ்சத்துன்னா மனசு கோடாமை மனசு மாறாம சான்றோர் கனி சான்றோர் அப்படின்னா படித்தவங்க அணி அப்படின்னா அழகு அப்போ இந்த குரலோட அர்த்தம் என்னென்னா கெடுதலும் நல்லதும் ஒருவர் வாழ்க்கையில் இல்லாமல் இல்லை அப்படி இருக்கும் போது மனசும் செயலும் மாறாமல் இருக்கிறது படித்த பெரியவங்களுக்கு அழகு கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்து கூடாமை சான்றோர் கனி Now let's see the meaning in English. கேடும் கேடு means loss or evil. பெருக்கமும் means gain, profit or good. Something more on the positive side. இல்லல்ல Now let's put இல்லல்ல into two. இல் plus அல்ல இல் means no, அல்ல means no as well. That means loss and profit is always present. நெஞ்சத்து means mind. கோடாமை means unwavered impartiality or unbiased. சான்றோர் சான்றோர் means noble, knowledgeable or wise person. அணி means beauty. So now let's see the meaning of this திருக்குறள் The beauty of a knowledgeable person is that when they're faced with loss or profit, their mind stays unwavered. That means they don't act differently when they're faced with loss and act different when they're faced with profit. Their mind is always in a neutral setting. So that is the meaning of this திருக்குறள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஸ்ருதி அண்ட் விஸ்வஸ் வேர்ல்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்